പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലസ് ടൂവിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര ഭീകരതയൊന്നും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോണിക് സെക്ഷൻ്റെ ചില ഇക്വേഷൻസും അതിപ്പോൾ സർക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ പരാബൂല ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ എലിപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള മക്കൾക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ലൈവ് ഒന്ന് കാണാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിക്കൾസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അത് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അത് മറക്കാതെ എല്ലാവരും കാണാം ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഇൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യൂസിംഗ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുല എന്നായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്താണ് മക്കളെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റേഡിയസ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ത് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് അത് ഒറിജിൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒറിജിൻ ആണ് റേഡിയസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂസിങ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേവിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയണം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതാ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കേവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഏരിയനെ കുഞ്ഞു 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 വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ ഏരിയനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിലാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് എക്സിലാണ് മാറ്റമുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്
ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലോട്ട് നമ്മുടെ കേവ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല സോ നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരു മോഡൽ സെറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വർക്കരുത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ എന്നാണ് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഒറിജിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ആണ് നമ്മുടേത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഇത് അവിടെ മിസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് റേഡിയസ് എങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നാല് പാർട്ടിൻ്റെയും ഏരിയ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതൊരു സിമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നാല് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ നാല് പാർട്ടിൻ്റെയും ഏരിയ സീക്വൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ടോട്ടൽ അതിന് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടും സോ ഈ ഒരു റീജിയൺ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു റീജിയൺ മിസ് ഒ എ ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ യു ബി എ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആയി പിന്നെ ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ സ്റ്റെപ്പും വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഏത് റീജിയൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ ഒ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഏരിയനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ഏത് റീജിയൻ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഒ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ്റെ ഏരിയ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കലോ ഹൊറിസോണ്ടലോ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മിസ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എക്സ് ആണ് നമ്മൾ വരിക കാരണം എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ചേഞ്ച് സോ ഇത് ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ലെങ്ത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഫൈവ് വൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് വരാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഫൈവ് വൈ ഡി എക്സ് ഇനി എന്താണ് വൈ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അല്ലെ ഇത്രയും വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇത് വരെ എല്ലാവർക്കും എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എ
25 minus 5 in the square no arayin 25 plus 25 divided by 2 sin inverse 5 by 5 no arayin. Okay, this is the upper limit. And if you have a lower limit, you can see 0 by 2. Power term 0. And if we have sin inverse 0 by 5, that is sin inverse 0, that is 0. This is the term 0. So, lower limit is 0. And if we have a lower limit, we can see 5 by 2 root of 25 minus 25. This term is 0. This term is 0. This term is 0. 25 by 2 sin inverse 1 and the remaining time. This term is 0. Sin inverse 1. Sin inverse 1 नो नमका रहाँ pi by 2 आना. So, 25 by 2 into pi by 2. That is equal to 25 pi. 25 pi by 4 square units आन. नमड़ आ वर चरीय region इंड area नो वारेन. आ वर first quadrant इल्ला region इंड area. नमक वेंड़ अधे total area आन. So, नमड़ total area नो वारेन दा इरिक्यू. Total area is equal to 4 into इप्प गिटी इल्ला 25 pi by 4 आरिक्यू. इ 4 रूम 4 cancel ये. So, नमड़ final answer 25 pi square units नो वारेन दा इरिक्यू. नमड़ final answer नो वारेन दा. इत्त्री इल्लू नम Circle ni area kanto beri gana itu. Apa maklum, banyak re simple ana. Apa ibarat sedih kita korsu karya ni lalu barang ni ni al. Entuk kita ana, nama kita adi medikan na, nama kita formula ni dah ana. Alah adi nama kita dalam vertikal stupu kan sesuatu ini boleh dah ana. Ia uru formula am karya ni dikit na. Adi ini boleh dah ni ibarat y substitute ini beti kira itu. Ia uru y kanto beri kita lalu banyak re important dah ana. Jadi nama kita standard result. Ia uru result ari ilia na ni kita lama kita siapa mitla. Ia uru result banyak re adi ini important dah ana. Ia result ari ni apa pina karya ni lalu banyak re simple. Ia uru pattern ana nama kita throughout ia uru chapter Apa lelai lah question sup cila sami itu circle awam cila sami itu parabola awam, ada lah nanti kita lama kelips awam. Apa question lelai terus na curve ni difference ni dari kita change na step up ke same step up ni ada. Pada mana orang rough figure awal esok orang idea entah ke, adun selesa question siapa nanti kita valer simple lah. Petri elok pada question siapa nanti kita alam marka anjum marka ni dari kita ingat tu question siapa nanti kita so simple lah itu. Ia orang marka ni makcik ni idea entah ke, itu macam atre simple lah itu lah gari ana. Pagi ni ana nanti kita misi dapat ada question goreh tu denda. Area lying in the first quadrant and bounded by the circle. मेरे फर्स्ट क्वार्टरेंट लल्ला उरे सर्कल डे उरे पोषण आना ना आदि इंटे एरिया मात्रा आना ना हमको कांटे बढ़ी क्या निलो बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी कोल्ड फोर एंड द लाइंस एक्स इसी कोल्ड सीरो एंड एक्स इसी कोल्ड टू सो वी हैव टू कंसीडर इंटेग्रल सीरो टू Two ane, nama kita kandu berikan ni lah. Integral zero to two y dx n dah iri kip. Po y nu warain deh, ibarat ni gitu. Ibarat integral zero to two y dx ane, y nu warain dah, ibarat ni gitu. Alex square plus y square is equal to four ane warain na. Ini uru formula ni, nanda nama kita ni gitu maklumlah y gitu. Adi ibarat ni kita pertegas sendiri kya. Ibarat ni kita four orang tu, nanda multiply si enda. Karya me illa. Karena enda ana. Karena maklumlah ni kita nuki kaya ni ariam area lying in the first quadrant ane, nama lor cuci sila dah. So, nama lor ni si enda awis illa, nama lor four orang tu multiply ane si enda. So just ini Nampaknya ini integral zero to two y dx y ini substitute ya. Ini dia answer. Entah ada ke mana lah karya mana sih ya. Nama kalian lah ramai tadi nak komen sih ya. Ani yang orang video mana sih lah clear eyes, cai nana kalian sih ya. Aku karya itu nana komen sih ya. Marak kerja and friends nake share itu urutkan.